Presidente, ¿cómo está? Gracias por su tiempo. Partamos con los temas ambientales que marcaron la agenda acá en Nueva York. Hoy día, miércoles, usted estuvo con Greta Thunberg en una actividad. Ella y otras voces del medio ambiente han llamado a luchar, pero de manera urgente, contra el cambio climático. Nuestro plan de descarbonización apunta de aquí al 2050. ¿Es posible acelerar este plan? Chile fue de los primeros países en el mundo que se comprometió a ser carbono neutral. ¿Qué significa eso? Ser un país con emisiones de carbono netas cero. Lo hicimos en Osaka, en la cumbre del G20. ¿Podemos acelerarlo antes del 2050? Porque va a ser panel... antes, va a ser, le aseguro que va a ser antes que el 2050. ¿Cuándo, presidente? La meta que nos hemos fijado es hacerlo en un plazo de 20 años. Y no nos hemos demorado mucho. Usted también esta semana pidió perdón, disculpas a las zonas de sacrificio que han sido afectadas por la contaminación, en algunos casos por las termoeléctricas. Yo no quiero ninguna zona de sacrificio, ni en mi país, ni en ninguna parte del mundo. Por eso ya está en marcha, como nos comprometimos, un plan de descontaminación de la zona de Puchuncaví y Quinteros. Hemos fortalecido todos los sistemas de salud. Tenemos un sistema de monitoreo que nos permite llevar en, en, en línea y con control del Estado y no de las propias empresas lo que está pasando. Y además, el plan de descontaminación contempla algo que nunca existió, que es una reacción rápida y eficaz cuando se produzcan emergencias para que nunca más tengamos las intoxicaciones que conocimos hace un tiempo atrás. Presidente, quiero seguir con el tema de cambio climático, pero cómo nos afecta a nosotros en el país. Usted en su discurso habló de sequía, de la sequía que nos está afectando. Se han tomado medidas, pero para algunos sectores esas medidas han demorado o la ayuda no, no llega con la urgencia que se esperaba. ¿Está pensando en algunas medidas para los próximos días, próximas semanas, para apoyar a estas zonas afectadas? ¿Qué hemos hecho? Medidas inmediatas. Hemos decretado más de 100 comunas como emergencia hídrica, para poder llegar con agua potable a las personas que lo requieren. Hemos decretado también de más de 60 comunas como emergencia agrícola, para ir con ayuda. Pero quiero decir algo. Y dinero, presidente, porque muchos dicen que el dinero, por ejemplo, que se ha inyectado, dura hasta cierto tiempo, que ya se va a acabar, que se necesitan más recursos. Por supuesto. Para los próximos días, presidente, para las próximas semanas, ¿hay medidas que vienen Pero en torno a este tema? Pero por supuesto que sí. Por de pronto vamos a ampliar la declaración de emergencia hídrica que nos permite llegar con cualquier mecanismo, con camiones aljibes, con agua potable rural para abastecer de agua a la población chilena. Hoy día más de 400.000 chilenos reciben agua a través de camiones aljibes. Estamos aumentando enormemente la inversión en el agua potable rural. Estamos también, como yo le decía, ayudando a los agricultores, que es el sector más afectado por esta sequía, sobre todo los pequeños y medianos campesinos. Estamos avanzando a la máxima velocidad que lo permite. Pero quiero decir algo. Los mismos que critican hoy día nunca levantaron su voz cuando durante mucho tiempo no se hizo lo suficiente para enfrentar este problema de la sequía. ¿A quién se refiere, presidente? Me refiero eso? a algunos críticos, cierto, que son buenos para criticar. Es la Sociedad pero, Nacional de Agricultura. Pero que nunca, pero que nunca aportan con soluciones. Al que ¿Es le el caiga empresariado, el sallo, presidente? Al que le caiga el sallo, que se lo ponga. Vamos a avanzar a otro tema. También lo abordó usted esta semana, el Tratado de Escazú, presidente. Usted decía que podría abrirse a firmarlo. ¿Lo firma o no antes de la COP25? Mire, todo lo que establece el Tratado de Escazú en materia de información, transparencia, participación, ya está contenido en nuestra legislación nacional. Pero le quiero decir algo. Cuando un presidente firma un tratado, que significa ceder soberanía, tiene que pensarlo muy bien para que sea en beneficio de Chile. Nosotros tenemos observaciones que las hemos hecho fuerte y clara, de que ese tratado puede significar que países o grupos puedan usar ese tratado para llevar a Chile ante cortes internacionales. Y por tanto, cuando un presidente firma un tratado, tiene que estar convencido. No lo quiere firmar, presidente. Yo lo voy a firmar como presidente de Chile solamente cuando esté convencido que está en el mejor interés chileno. Porque yo creo que los problemas del medio ambiente es mejor que los discutamos en Chile con nuestra tribunales ambientales, con la participación de nuestro Congreso y no en una comisión de expertos que nadie sabe cómo resuelven ni a qué intereses responden. Presidente, usted en su discurso ante la ONU y también esta semana se refirió a la guerra comercial, la calificó de absurda y estúpida y además hizo un contrapunto en el concepto de patriotismo que dio Donald Trump. ¿Esto podría afectar de alguna manera lo que va a pasar en el mes de noviembre con la realización de la PEC? La guerra comercial que ya lleva un año y medio entre China y Estados Unidos está perjudicando a esos dos países, al mundo y especialmente a Chile, que es un país muy abierto al mundo. Mire lo que ha pasado, cómo ha caído el precio del cobre, el precio de la celulosa, el precio de muchos productos de exportación, en parte debido a esta guerra comercial. 
Pero quiero dar una nota de optimismo. A pesar de todas las dificultades, Chile va a seguir creciendo, va a estar entre los países de mayor crecimiento en América Latina, vamos a seguir creando empleos, este año esperamos 170 mil nuevos empleos. Presidente, por ajustar por los tiempos, pero ¿va Donald Trump a la PEC, por ejemplo, a fin de año? ¿Y ¿Se lo confirmó, sí o no? El presidente de China, Xi Jinping, confirmó que va a la PEC y que va a ser una visita oficial de Chile. El Donald presidente Trump? Trump no lo ha confirmado, espero que venga. Presidente, siguiendo con los temas internacionales, vamos a Venezuela. Ha estado muy presente en su mandato Venezuela también en esta jornada de día miércoles. Usted señalaba que hace meses atrás que Maduro le quedaba poco tiempo. Eso no ha pasado. Algunos dicen que Juan Guaidó ha debilitado su, su mandato. ¿Ha fracasado la política internacional respecto a Venezuela, respecto a lo que hay que hacer para resolver lo que ocurre en Venezuela? Bueno, ha tomado más tiempo que todos quisiéramos. Mire, el régimen venezolano es una dictadura corrupta, incompetente, que no respeta los derechos humanos, que tiene claros lazos con el narcotráfico y con el terrorismo, y por tanto tiene que terminar. Usted decía hacer lo imposible hoy día en una declaración. Eh, ¿Qué es lo imposible? ¿Incluye medidas de fuerza? ¿No es eso intervencionismo, presidente? La posición de Chile fue fuerte y clara. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero lo vamos a hacer con medios pacíficos. Y me alegro mucho que la posición chilena predominó en el acuerdo que tomamos hoy día los países que nos reunimos en torno al TIAR, que acordaron medidas para aumentar las sanciones contra los jerarcas del régimen o dictadura venezolana, congelando sus activos, impidiendo sus movimientos, pero sin hacer uso de la Fuerza Armada. Lo último, presidente. Lo hemos visto cómodo en instancias internacionales, G7, G20, aquí en la Asamblea General de la ONU. Cuando termine su mandato, ¿usted se proyecta en algún cargo internacional, sí o no? No, y quiero decirle algo, no. Pero además, me alegra como chileno, que la voz de Chile esté siendo reconocida, respetada, considerada. No es casualidad que Chile hoy día presida ProSur, presida la Alianza del Pacífico, sea sede de la Asamblea o Cumbre de la PEC y de la COP, que hayamos sido invitados al G20 en Buenos Aires y también en Osaka, que hayamos sido invitados a la reunión del G7, las siete potencias más desarrolladas del mundo. Y por tanto, todo lo que hacemos aquí lo hacemos pensando en la calidad de vida, el bienestar de todos los chilenos. Bien, descartado entonces un cargo internacional. Muchas gracias, presidente Sebastián Piñera. Gracias a usted.